主要抢走长影音流量的关键是短影音。你认同这个讲法吗？我会觉得它不是全面性的抢走，就哦串流，它就直接这样一整块拿走，然后短影音就，然后就呜、呃、变瘦变瘦，脂肪给你，脂肪给你。<笑>短影音，我觉得它比较好取代的是一些情绪价值高的内容，例如说很简单的小八卦、搞笑影片跟微信语这些东西，是不是听起来就是一般人会拿来打发时间用的东西？所以这些东西就很快的被拿走了，然后它可能占 YouTube 的观看上面也占了非常高的一个比重。嗨 e 大家好，我是志奇，欢迎回到今天不读稿。没错，我们改名了。为什么突然要改名呢？原本的志奇去了哪里？你是想说这样念起来比较简洁嘛？你知道我每次都说嗨，大家好，我是志奇，欢迎大家收看今天的志奇今天不读稿。每次到这里就要卡一次，对啊，很烦哎、欸。想说这样比较简洁嘛？那这个系列就还是会一样啦。反正我们就用不读稿的方式，改用轻松聊聊的这状态，讨论可能网红圈啊、YouTube 或网络上面的一些热门话题。今天要讨论是什么呢？是 YouTube 影片流量大跌。那这个就是前几天卷妹上传一些影片嘛，然后就讲说他观察到。整个 YouTube 长影片流量下滑的现象，他有举出几个原因啦。他觉得可能是因为啊疫情解封啊，然后短影音的冲击，然后串流平台的竞争等等。这支影片出来之后，社群上就讨论很热烈嘛。有人觉得哦，九妹讲的非常中肯，那有人觉得九妹你就乱讲。今天就来问之前你觉得讲的很中肯还是乱讲？对于九妹的这集，其实真的蛮有感的。那看完会有一些额外的观点，我觉得是可以跟大家、哦、就是不认同的意思。今天来讲、欸，那这集主要就是想跟大家来聊聊，就是 YouTube 上面的长影音是不是真的越来越少人看了？还有长影音真的有未来吗？失业了，失业。如果在看今日今天讨论之前，先我们进一段工商服务时间。想要更深入了解台湾的历史，却不知道该从何开始吗？那就不要错过报时光的二零二四经典老牌日历。这次他们特别邀请了历史补教名师吕杰，亲笔撰写每日专文，并结合七十年老报纸的独家史料，带你从澎湖出发环岛一圈，深入探索台湾各地的历史文化与美食景点，让你在日常生活当中也能够轻松认识最近四百年的台湾历史。而且只要在十月二十七号前预购，就送募资限。定的电子版日历，让你能永久保存；而加购专属周边、金句、祝福红包袋，还能够让你在新的一年获得满满的祝福。如果你感兴趣，赶快点击资讯的链接，购买报时光经典老牌日历，一起轻松学历史，贴近台湾吧。因为有的人可能没有看过九妹那支影片，可以请自己快速简单讲一下吗？九妹她其实就是在一支影片里面提到说，跟去年的比起来，她的点阅率大概跌了可能四十 percent 到六十 percent。然后她认为有四个主要的原因，第一个呢是短影音的兴起，它抢食了流量的大饼；第二个是串流平台的竞争，像是可能 Netflix 啊、Disney Plus 啊、爱奇艺之类的，大家的注意力就开始被分散了；第三个是疫情解封，大家都出游了，根本没有时间去看这个长影音；嗯、第四个是长影音本身已经不流行了，同样的题材呢，大家也都会腻。所以她的结论就是长。经营的巅峰已经过了，大家呢兵败如山倒。哦，那第一个好奇的点是，因为总编说他的点阅率去年跟现在比起来差了四到六成嘛、嗯。那以我们的频道来看，我们有发生这件事吗？我们自己频道的数据，就讲单月的总观看次数好了、嗯。去年的八月跟今年的八月，应该是三千八百多万，比今年两千五百多万左右、嗯。如果直接看这个数字来说，它下跌的是三十三不过我觉得这边有几个前提，第一个是我们在去年八月的时候，我们是更大量的在做 shorts 的，这个 shorts 会影响到很多事情。第二个是。那个时候的 shorts 的竞争也没有现在那么激烈，因为那个时候 shorts 的广告系统也还没有开放 ，YouTube 给 shorts 版位的流量推播又是非常非常疯狂的，嗯、就是我们在长影音这部分影响的东西应该是小于三十三我可能会先这样去解读它，这是让大家知道的。那其他月份也差不多，就是表现都没有去年的高了，因为我们的产品量很大，所以我们是走一个平均量产的路线，所以我觉得在 YouTube 上面还算是不错，跟去年相比是有一定的跌幅，但是我可以接受的。就你自己的观察，这个现象是只发生在我。我们拿在九妹身上嘛，那其他创作者有没有类似的问题？我自己是有哎、欸，像我们平常聚会的几个人，大家都会讲到说，哎、欸，流量最近真的是比以前的不好一些。但是这边就有一个挑战，低卡上就常常会有人讲，你说你们流量下跌，可是像西兰啊、老高啊、Cheap 之类的，他们每次影片出来流量还是非常高啊。那这些流量变差的人是他们自己的问题吗？我觉得这也是一个讲法没有错，我并不觉得这两件事情有那么的冲突。我认为这个是一个很自省的角度，就是所有创作者在遇到这件事情的时候，我们不能够第一个先去怪大环境就是怎么样。嗯而是哦，对我们可能就是做的不够突出，所以呢，通过主题大家很腻，然后导致我们的观众开始流失。那这个东西可以帮助我们自己更努力的变好，我觉得这是一个很重要的观点。所以我觉得这个部分就跟我们之前讲的 YouTube 为什么就是会忘记初衷的这件事情有点像，所以那个
东西大家也可以去看一下。不过我觉得特定属性的主题，像是可能历史、说书、游戏实况等，他们的流量本身真的是更加稳定的。这个可以长期的，我们在不同的频道都可以看到这件事情，它也很适合长影片的这个形式，所以它的确一直存在。另外，我觉得是高流量的这些特例永远都会存在。如果我们用很分众的角度去看的话，是很有可能会失真的。所以我们可能在讨论这个问题的时候，我们要反而退开来一点，看一个更整体的数据。那这边如果我们从 YouTube 的官方数据来看的话，我们可以看到就是分众它越来越细，创作者快速的在增加。那以二零一九年到二零二三年的这个数据为例，百万订阅 YouTuber， 你猜看从几人到几人？三十个到五十个，超难。二零一九年的时候。嗯百万订阅人只有二十几个人，然后到现在是已经近一百人了。哦，已经数不完。对，然后十万订阅的人是从五百人到两千人，你就想象它是一个电视好了，频道数量暴增了四倍、嗯，但是还是只有一台电视，大家能够花的时间还是那些。对，那是不是很自然的它就会减少一些、嗯？另外，我觉得有个大家可能会忽略的点是，台湾其实有超过一半以上的时间是在看非台湾的频道的、嗯，而且这个比例是越来越高。这个是 YouTube 那边有跟我讨论过的一个事实，这样子。那我觉得，荧幕前的观众也可以自己想想看，假设你来记录一下，你到底花多少时间在台湾的创作者身上，然后跟过去。比有没有在变少？那除了这些之外，还有什么其他原因是让创作者们觉得长影音流量越来越差的吗？在讨论流量变差之前，或许我们可以先来看看是它到底是怎么崛起的。我觉得崛起的原因可能有其他几个啦。第一个是智慧型手机，让大众跟网络还有跟荧幕之间产生了一个更强的绑定。因为以前我们可能就在电脑里面用一用，你就不能用了嘛，你就不能联网啦，你就被骂，你就回去写功课。但现在是你随时随地都可以在连着。我以前只能在家里，像你出门去哪里都可以用。对，所以我们这边只要是联网。屏幕时间上升了，再来就是社群网络出现了。社群网络的出现呢，它会代表两件事情。第一个，社群网络它本质是一个商业系统、商业广告系统，所以呢，我需要去把我的广告推送给可能会消费的人。那我要怎么样知道谁是可能会消费的人呢？那就是有一大群的人，他必须要在上面浏览很多的资料，发布很多的东西。那我就可以定位说，哦，他可能是怎么样子的人？像是我今天如果在上面看了 iPhone 的影片。我点了 iPhone， 是不是代表我是一个潜在的 iPhone 使用者？嗯，这时候他就可以连接广告端的人，说：“哦，我把 iPhone 推到你的面前。”所以在社群网络大量崛起的过程当中，这个网站他们会需要更多更多的 content 来定位它的使用者。所以这个时候 content 的重要也变多了。可是社群网站崛起，它其实只要大量的内容嘛。那为什么偏偏是选择要苍蝇音的兴起？我刚刚前面的有个假设，就是它是要拿来填满时间的，苍蝇就是比较好填满时间，它就是大块。对，因为所有社群网站他们的一个。重要 KPI 就是要让观众能够持续的停留在这个上面嘛，他们停留在上面越久，他能够推给你的广告就越多，所以长影片是一个很适合的东西啊。你在这边你待了很久，你就填。再来呢，四 G 或者是五 G 网络的兴起。至于五 G 网络兴起之后，让影片可以被快速的浏览。一开始还不到四 G 的时候，可能就是图片文字。我相信有些观众可能没有经历过这个年代，<笑>你的传一个文字或者传个图片都还有很慢，而且很贵。但现在四 G 五 G 的时候，就让影片这个事情原本有点像是它被束缚住了，但是我突然间可以解开那个束缚，然后跑到大家的面前。而且影片里面能够承载的情境、声音、各式各样的东西，你可以想象，文字它是一个平宽，有了图跟文之后，图文是第二层的平宽。当有了声音之后，这个东西又是。下一种平宽，所以影片它是一种平宽很多样的载体，也为什么很多人会说 VR 体验它的平宽更多了？那这个时候你能够传递的讯息，跟能够让消费者产生消费欲望的事情，其实可能会变得更多。所以四 G、五 G 也把这件事情变得更强化一点点。此外呢，当这些影片它需要大量的内容的时候，你就要想，那谁要来创造这个内容？有人要创造这些内容去吸引大家产生消费的欲望，那就需要上面要有一个灌溉的人，这个就是品牌方。品牌方还有创作者就建立了这样子的一个数位创作者。生态系上面呢，我可以发叶配给你，然后你去刺激消费者，消费者购买之后，他们有收入，他们再把更多的东西给别人，所以这个生态也产生出来的时候，就让大家觉得哦，原来这个东西可以赚钱，那就更多的创作者进来。那最后我觉得有一关键还是疫情，疫情它把整个东西的流量推向了高峰。简单来说，就是过去我们大家可能上班的时候你还是比较忙嘛，你没有时间在那个上面，但是我敢赌，就是在疫情的时候，大家在家里工作，一定旁边都是在滑，你一定效率整体来说一定是有下降的，所以这就让更多的联网时间。又被打掉。那我那时候在爬书这整段的时候，我就觉得有一个启发，是内容的用途。可能从一开始就是要去打发这种大量的联网闲置时间，同时来做使用者的标签。但你刚刚讲这个，它跟唐莹的流量下滑有什么关系？我们刚刚知道的就是起来嘛。那我们衰退原因，我们就可以比较一下有哪些东西被改变了。第一个，疫情的结束，现在你可以出游，你可以聚会，打发时间的需求是不是减少很多？对你有别的东西可以做，像是过去我们发现礼拜六、礼拜日的时候流量就是会比较不好，而且这是很多的创作者都会讲这件事情，因为那个时候大家可以做更高级的娱乐选项，你可以出去跟别人约个。
个会看个电影，那一下就是多少小时就不见了。可是反正平常时候呢，大家会觉得说，哎、欸，反正我就是碎片化的时间，我可以做别的事情，还有五分钟、十分钟。对对对，嗯、那这边一样，我们可以给个数字，像台湾来说好了，你每日的在线时间是从二零二二年八小时七分钟，你猜到了二零二三年它来到了多少？七小时八分钟，是七小时十四分钟。哦，这边就少了十一 percent， 你直接是整个蛋糕就是被啪缩小了十一 percent， 一个小时多。所以从这个角度来看，就是哦，每个人都下滑十一 percent， 蛮合理。再来端音的兴起，它是一个更容易打发时间的载体。例如说，你等个电梯的几十秒，你很难看正片。过去你可能会想说，因为你没有选择嘛，你就是哦，我来看一个长的影片，我要分段看。段看嗯、但现在就是哦，我就滑一下，反正我那看不完。所以端音就取代了很多像这样子的零碎的功能。然后另外分众时代，就是你会被推播更适合打发你的那些东西。所以以前可能我们会有说啊，这是主流的几个明星 YouTuber， 对对对。但现在其实就没有这件事情，嗯、就你不知道的人，他可能他的流量都很凶。然后串流也是像九妹讲的嘛，就是真的有很多很多剧的时候，你一次消耗掉，例如说八集八乘以五十，就是直接四百分钟就消耗掉了。你可以看四十部正片，四十部正片就在异能的那个超能力之下，呃，直接打爆。所以我自己从这个很大环境的角度来讲，我会觉得创作者的个人流量下跌也是蛮正常的事情。嗯、但你刚刚讲了很多个原因嘛，以九妹那支片的观点来看说，说、嗯、他似乎是认为说主要抢走长影音流量的关键是短影音。那你认同这个讲法吗？我觉得应该还。是部分认同，但看法可能有点不一样。就是我会觉得它不是全面性的抢走。就是因为我们刚刚讲的是很大结构，是就哦，好像今天串流，它就直接这样啪一整块拿走，然后端音就啪，然后就呜呜变瘦，变瘦，脂肪给你，脂肪给你，<笑>你只想去要变瘦吗<笑>？但我觉得它不是这么全面性的率，它比较是把一些很适合的拿走。就这边我们可以来聊聊所谓内容载体的适切性，就是每一种资讯它都会有它适合的载体，有些它适合影片，有些它适合可能文章，有些适合图文。像是我们在做一些单向很直接，然后它是需要反复来回。观看的东西的时候，我会觉得它其实文章用图文方式比较好，因为你比较好上下滚动。不然影片你要去抓到那个准确的时间轴，这件事情其实很难。又或者是你今天你想要创造大量认知行为的时候，你可能需要比较扩散的东西，你会用短影音。那或者是你想要瞄准不同目标组群的时候，你会看到为什么杂志还活着？很多时尚的杂志，他们就是要在那个地方，因为杂志能够承载出来的质感，又或者是能够创造出来的受众是不一样的。嗯，所以它会有一个这个世界的问题。像是短影音，我觉得它比较好取代的。是一些情绪价值高的内容，例如说很简单的小八卦，或者是搞笑的影片，又或者是可能很唯的性欲。那这些的影片，我觉得短影音它就会很大量的把它拿走。多巴胺，对你看啊、哦，刚刚讲到八卦、搞笑影片跟唯性欲这些东西，是不是听起来就是一般人会拿来打发时间用的东西？对，最容易的。所以这些东西就很快的被拿走了，然后它可能在 YouTube 的观看上面也占了非常高的一个比重。那你刚刚讲的是好被取代的吧？那有哪些东西是可能很难被短影取代的？哦，这就跟我们刚刚前面讲到的有关。你看。哦，像是故事，故事是不是就是需要时间，你才能够讲出一个好故事？起承转合，对，像是 Chip， 他就可以在这边持续的表现的很好、嗯。我也不觉得这件事情会因为短影音的关系 ，Chip 他就失败、嗯。我觉得这是不会的。或者是我们刚刚前面提到游戏实况，游戏实况也要陪伴，短影音没有陪伴呢、啊，所以游戏实况它也可以长生长期的这样子的一个价值。那我就觉得这两个东西它是非常难的。或者是我觉得像解释性新闻也是，一般的新闻可能会被这些短的碎片化取代掉，嗯、但解释性新闻呢，就是大家要。知道为什么会发生这些事情，你就一样需要起承转合，提供大家可能的思考方向。那这件事情，我觉得它的价值还会持续在的，或者像访谈，我觉得它也会持续在。这听起来是需要大段脉络跟陪伴感的东西，它是更适合留在长影的位置。没错，那我觉得那些东西就不会被取代掉。嗯、所以回到一开始讲话，就是端影它不会是全面的破坏长影的需求，而是把适合端影的需求直接带走。一样，你就想象过去端影它是一个在旁边没有人看见的一个存在，那今天突然透过 TikTok 让大家都知道。然后再加上 reels 啊，加上 shorts， 突然大家说，哎、呃，对我可以这样做，那可以这样做的时候，创作者就去想，哎、呃，我事业适合的东西，一过去，一过去，大概变成这样子。那之前你觉得这样的讲法下去，短影音会变成主流吗？我们之前有做过一集，就是专门讨论短影片嘛。那个时候有提到，它最大的困境其实还是变现能力。TikTok 美国的用户，他在这个平台上面每花一小时，转化出来的金额是零点三亿美元。那其实这个是脸书的三分之一，然后是 IG 的五分之一。所以大家在选择的时候就很难往这个方向去做。第二个事情是，如果这个
东西它没有被改善的话，它其实最后会得利的都只有最顶端的头部创作者，因为最顶端的头部创作者他会被业配厂商看到，可能也只有最上面的人他们会觉得我想要做认知型广告。因为我今天像可口可乐，还很爱做认知型嘛，或者是日清泡面，还做认知型广告。但是绝大多数的中小型品牌，他们都需要导购，导购呢，它就需要好的转化，所以这个东西会是短影里面最大最大的困境。嗯、不过我并不是在看衰他们，我是觉得短影它的崛起还是真的很快，然后年轻人都爱用，所以各个平台他们担心失去了原本的地盘的时候，他们就会砸资源去发展短影，然后也会给很多的推波红利。但是究竟能够走到多远，我觉得目前我们还是有待观察，还在拉扯中。对，所以我们自己的态度。就是我们都学习怎么做，我们现在已经可以知道它的量产过程了。那等到我们发现商模的那一天，我们就会再更大量的把它量产下去。那以你的观点的话，那对于其他的创作者，你觉得你会建议他们去做短影音吗？或是要怎么样在这个短影的时代里面继续生存下去？我觉得有些创作者是非常反对短影的啦，他们会觉得短影是一种威胁，但我比较不会觉得它是一个威胁，我会觉得啊，它就是一把全新的武器。那我们今天要去理解，就有点像你会因为你自己做 YouTube 你就不做 IG 吗？不会嘛，就是你都可以做。那我觉得像几个我觉得做。很好，例如说百灵果，他们就会透过 Short 去打开了他们触及度的最上层，因为一个访谈其实很长嘛，四十分钟、五十分钟，你要看的动机其实很低。可是他透过 Short 剪精华出来，大家就觉得，哎、欸，这好像有点兴趣。有了兴趣之后，我更愿意花那个时间去看完整的，或者是把它变成一段一段的 clip。我觉得这个东西都是降低 Podcast 收听的门槛，扩大它的受众，我觉得都很棒。或者是我们把 Short 拿来做本来没有办法做的新闻快报、八卦这种趣闻等等，去触及更多的受众，我觉得也是不错的做法。我都会建议所有人，你应该要去理解它，你理。理解了之后，就会去更知道哦，原来我原本有一些内容，它其实有它的世界性存在，只是过去我不会。这样子的话呢，你就可以把 Shorts 当成是一种独立的产品，或是延伸的周边，它都是可以想象的一种方式。嗯、我觉得资讯的载体是一直在变化的，只要你不变，你就是会被时代冲走。嗯，所以我都鼓励大家，就是好好的前进，一起学习。那如果真的不适合你，就不要做嘛，就只是这样子。但是学习是不能停的。好的，那今天就到这个地方啊。想问大家，你自己平常会固定看 YouTube r 长片吗？还是都改看短影音用呢？最后，如果你想进。今天影片欢迎放出去，让更多人一起来聊聊这个主题。此外呢，也可以点击这个地方看看其他相关影片。那么今天这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。结果你最后还是都在讲大局势。我发现你回避问题，刚刚讲那个低卡那个，是不是人家做得好，<笑>你们做得不好才会发生这个问题？我本质上会认为说我们要更努力，就是我真的觉得、哦、管家不好要更努力，有没有是真的？干<笑>我们很努力好不好？你就是承载着我这个往前欲望子，你不会觉得很痛苦吗？就一直跟你讲说要做更好，有没有？好好,好，对不起，对不起。我觉得这是有点直觉的假设，就是好看的东西才不会被淘汰。或者是因为被淘汰都是因为你们太烂，就是这个是真的有点直觉的。嗯，但我自己一开始其实也是蛮常这样想事情的，就是跟啊啊，你就是没有在前进啊，没有在进步啊，不就你们当然会这样。但我们自己在这个。你不要讲这可怕的话，就我就回到我们一开始讲，我的假设是这个是拿来打发时间的东西，所以打发时间你并不会那么在意它的优劣。就是定义这个东西好坏的，并不是来自于它的品质精不精良。当然，我们还是可以看到很多品质很精良的东西走得非常好，但我们绝对也可以在上面看到很多品质很精良的东西，它表现得非常的普通。它有相关性，但它不一定有因果。对对对对对，嗯、所以。是不是真的完全这样？我会打一个很大的问号，因为我自己身边看过的一些很多的创作者们，他们其实真的都非常的努力，然后他们也真的很有创作欲或突破欲。我觉得你大概到七十万以上的人，其实你都会有这份热情在的，或者是有可能热情也没了啦，我不知道。但是你有专业在，你有专业在，对。然后他们也有资本，所以这个时候我们就可以去思考，到底是哪些东西卡住了他想要往这边发展。那我自己的观察可能有几个嘛，第一个就是。其实演算法真的没有那么鼓励这样子的事情。哦，说演算法不鼓励大家把东西越做越好。我觉得某种程度上我没有看到这样子的一个趋势、哦，就是至少我们不会因为做的很精致，当然可能我们做的很精致就是啊就不好看嘛，就是我们就很肥所以不好看，所以没有得到。但我看到蛮多这样子的例子。然后我另外一方面就会想说，好，如果我今天讲的事情是短影音抢走了长影音、嗯，那短影音上面很多东西好像也不是因为它真的制作的品质很厉害，嗯，而抢走了大家的时间嘛。所以我觉得这个是一个大家可以一样去思考的问题。我不会觉得说。说干，我们现在就是做超屌了，妈的大环境问题，就是我会这么这么鸡巴。但是我会认为这里面是多个因素，那这多个因素我们都要很愿意的正视它，然后采取一个策略，我们才可能去面对到时代的变化。所以持续加油，品质也要越来越好。好，关枪结束，拜拜。<笑>